这个骑行的小桥啊，还设计的很合理啊，没有台阶，方便你的车呢直接就骑过去了。左手边呢就是一个水闸，调节水位的一个水闸。这边呢，像一个码头啊刚才看到啊，这一条绿道呢，一直通向佛山城区，相信呢可以延伸啊，几十公里吧。所以我们也不可能骑那么远，就在一个合适地方呢准备掉头。今天呢，我刚才看了一下手表啊，骑行到现在的话呢，应该骑了七点几公里啊。再加上回程呢，咱们也已经要超过十公里了。所以，作为一个健身呢，每天保持一个习惯啊，能够骑个十来公里呢，我觉得是比较合适的。再加上呢，毕竟天气炎热啊，幸好呢，今天还没有那么暴晒啊，时不时呢会有一些乌云遮住太阳。这些林间的小道呢，有时候也有一些遮阴。这边看过去呢，就是一些自然的风光了啊。这边有个小的清水平台，我们到这边也来瞄一眼。河里呢，芦苇丛丛，对面呢都是一些豪宅。哇，这个房子鹤立鸡群啊，建的跟个城堡一样啊。这条河呢，还是非常原生态啊。可以看到下面还有淤积的一些淤泥，好像是一个天然的湿地啊，这样的一个地方。非常满足的一段骑行，也到顺德北教这边呢来领略了一下啊，跟以前完全不同的一个北教的模样。今天呢只是初初的到此一游吧，等以后有空的时候啊，尤其是将来天气凉快的时候呢，我们再到这边来好好的寻觅寻觅。来逛一逛当地的一些名胜，更不能忘记呢，到顺德这边来吃一个顺德菜啊！天下的粤菜的师傅啊，百分之八十都是来自顺德的。这个不但是香港的蔡澜先生有这么很高的评价啊，我们自己在广东住了那么多年，时不时呢也会到佛山、顺德这边来。和朋友一块见个面，吃个饭，感觉呢，这个口味啊，绝对是正宗的
其实从北郊公园啊，我看那个距离到启福新村呢，大概也就是十五六公里吧。如果天气凉爽，适合骑行的天气呢，其实来回啊，刚好三十来公里。然后到了这边呢，随处逛逛啊，吃点东西，休息一下，再缓慢的往回骑呢，这点距离应该是可以完成的。因为在这个之前呢，已经骑过几回超过三十公里啊，这样的路程了。现在呢，我就从这条水闸旁的小桥呢往回骑，一路上呢，看看还有些其他的一些风景啊我们呢，还是从这边原路返回。这边呢有个岔路啊，应该是通往这个金南的酒店，没有门岗啊，那我就骑进来看一看里面到底是怎么样一个情况啊。相信呢这里就已经是高尔夫球会里面了。金兰和悦会网球场，除了高尔夫球以外呢，还有网球啊。这个就是他们这个金兰的酒店啊。
应该呢也是球会的会所。高尔夫球俱乐部呢，它就会都建在这些郊外的地方，因为它本来的定义就是一个乡村俱乐部。这个里面呢，应该非常大啊，我就不一一到里面去探寻了。应该刚好呢，又回到了刚刚我来的这条路上。以前呢，在朋友的蛊惑下啊，也买了一套高尔夫球的球具。玩了几次以后呢，有两个吃不消，一个呢，老实讲，一下场呢。就是一天的时间啊，做生意的人可以在球场上呢，就把生意谈成了。我们做医生不行，我们主要工作的时间呢都是白天。拐进来看呢，这里就是一个国际医院，叫美和医院啊，很不错的一个新型的医院。很遗憾啊，在中国呢，说到社企医院，其实这个就是模板，但是呢，它只是对准了它自己的一个定位的客户群。比方说，那些打高尔夫球的人呢，住在那些别墅里的，或者呢，那些外派到中国来，有着很好的保险的那个群体。那我对这个群体当然非常的熟悉啊，因为我以前也曾很长时间就是服务于这个群体的。但是从内心来讲的话呢，我们希望啊，每一位医生他自己都有这种开业。或者是合伙开业的机会，都能够按照自己的心愿呢去建一个自己的小医院或者诊所，用心的去经营，跟他的病人呢维持一个非常长久的关系啊。这个呢其实是医疗的一个最好的前景。哎，转来转去又转到了金来里面来了啊。可以看到有很高的阻挡这个球飞出去的这个网啊，应该这边呢就有一个练习场。刚才讲到啊，第一个吃不消打高尔夫球呢，就是舍不得花那么多的时间，因为我们是靠一双手来实现有自己价值的人。第二的话呢，老实讲，对这个球场上面啊，看到那些晒成黑炭一样的那些打球的老熟客。就心有余悸啊，怕中国人呢、啊、经不起这个赛啊。毕竟我们不是那些经赛、喜欢赛的白人。但是呢，自从啊喜欢上了骑行，现在这个皮肤的颜色。也慢慢的跟那些打球的以前的那些老伙伴应该也差不多了，所以心里头也有一些痒痒的说，现在也退休了，最多的就是时间，有没有可能适当的去挥挥杆，再去找找感觉啊？当然就是去玩一下，就草地上去走一走而已，实在不行呢，到练习场去挥挥杆也不错。只是可惜呢，现在我住的附近啊。那些高尔夫球的练习场啊，都拆得一干二净啊，都被发展成房地产项目了。所以你如果要打球的话呢，就要专门到一个
郊区地方，比方说像这个金兰，像周围还有什么丽湖，还有九龙湖，那市中心的就是鹿湖了。所以呢，可以啊，展望一下。有机会的话呢，也可以去尝试尝试啊。右手边呢，就是君兰幼儿园了。刚刚我换了一台相机，因为那台相机呢已经拍了一个多小时了啊，已经没电了。现在呢，我们就顺着这条君兰社区边上的路呢，骑回到我们刚刚停车的那个停车场。过了马路呢，就看到啊，这个新建的社区公园有一个鸟窝啊，其实鸽子窝，可能专门有人养的吧。好像我在顺德的顺风山公园门前呢，也见到过这样的一个鸟窝。这鸽子呢是很容易繁殖的啊，但是应该也是要有人去打理的。它有时候。在蓝天底下飞翔的时候啊，为这个城市增添一道亮丽的风景。而且呢，鸽子应该是羽翼和平、吉祥的啊，所以我觉得这个挺好的一个想法。在这片呢还没有完善的公园的中间啊，做了两个。是马的这个雕塑吧，那个样子太印象派了啊！一个马上面站了好多个鸽子，在这边怡然自得啊，好像没有人的那种那么多的压力吧，不错。
，这边呢也有一个跟那边对称的一个鸽子楼，还有遮风挡雨的地方，估计也有人在这边可以投食啊。人呢就是这样啊，不但自己吃饱饭，自己要开心。现在越来越多的人呢，就开始养宠物，就把自己多余的一些爱心呢，就奉献给了那些小动物们。那么小动物们呢，给人类带来很多的快乐，因为没有什么样的生物比人更复杂啊。这边呢，就有一个叫岭南河源，叫千脉花田全景导览图。所以这个地方呢，就是叫千脉花园啊，就是千脉花园。刚刚我经过这边啊，没注意到这个上面的字，原来是一个花字啊，在一个军兰社区的对面啊，这么一个路口，相当不错的一个地方。好，我们继续向前。这边呢，就又回到了北教镇党群服务中心门前。这个旁边呢，就是河源啊。我们还是走专用的骑行道吧。已经回到了我刚刚停车的那个停车场的附近啊，但是我居然忘了是哪一个商业中心了啊，应该呢就在这个附近吧，到前面去找一找
。这边呢，左手边还在大兴土木，应该也是都是一些巨无霸的建筑物的集群。可以想象啊，这边还在不断的发展当中。应该还要再往前一个才对啊，所以这边呢都已经是有很多的商业中心啊组成的一个中心城区的模样了。好。我已经找到了我的车的停车场了。今天很开心、很愉快的顺德北教镇的体验之旅呢，就到此结束了。谢谢大家的跟随和观看，我们下次再去新的地方骑行。拜拜。